வெல்கம் டு நம்ம திருப்பூர் சேனல் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு திருப்பூர் எப்படி தொழில் நகரமாக ஆச்சுங்கிற வரலாறாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் திருப்பூர் ஒரு தொழில் நகரம் திருப்பூர்னாவே நமக்கு பனியன் தான் ஞாபகம் வரும் நீங்கள் திருப்பூர் போனீங்கன்னா வேலைக்கு ஆள் தேவைங்கிற போர்டு வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதை வந்துட்டு நீங்கள் வேறு எங்கே போனாலும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது திருப்பூர் டெக்ஸ்டைல் சிட்டி டாலர் சிட்டி பனியன் சிட்டி குட்டி ஜப்பான்னு சொல்லுவாங்க திருப்பூரில் மொத்தம் இருபது லட்சம் பேர் இருப்பாங்க இதில் பிற மாவட்டங்கள்லேருந்து ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு மேலே இங்கே வேலை செய்கிறாங்க ஆண்டுக்கு இருபத்தஞ்சு கோடி மதிப்புள்ள பின்னலாடை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இந்தியாவோட தொண்ணூறு சதவீதம் திருப்பூர்லேருந்து தான் பின்னலாடை ஏற்றுமதி ஆகுது திருப்பூர பனியன் தொழிலின் பாதுகாவலர்னு கூட சொல்லலாம் திருப்பூர் உலக புகழ் பெற முக்கியமாக காரணமாக இருந்தவங்க யார் தெரியுமா இவங்களை கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் அவங்க தான் எம்ஜி குலாம் காதர் சாஹிப் அப்புறம் எம்ஜி அப்துல் சத்தார் சாஹிப் இவங்களை வந்துட்டு குலாம் சகோதரர்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த குலாம் சகோதரர் மட்டும் இல்லைன்னா திருப்பூர் இன்னும் கூட சின்ன கிராமமாகவே தான் இருந்திருக்கும் திருப்பூர் முதல்ல கோவை மாவட்டத்தில் வந்து ஒரு ரொம்ப சின்ன கிராமம் நிறைய வயல்வெளிகள் இருந்துச்சு பருத்தி வந்து ஒரு பிரதான விவசாய விலை பொருளாக இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் கோவையில் இருக்கிற அனைத்து பஞ்சாலைகளும் திருப்பூரை மட்டுமே நம்பி இருந்துச்சு இப்போ நம்ம குலாம் சகோதரரை பற்றி பார்க்கலாம் திருப்பூர் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி செஞ்ச காலத்தில் அங்கே இருக்கிற முனிசிபல் நீதிமன்றத்தில் எழுத்தராக வேலை செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தவர் தான் கவுஸ் அவருக்கு வந்துட்டு எட்டு குழந்தைங்க அதில் வந்துட்டு ஏழு பசங்க அப்புறம் ஒரு பெண் குழந்த இவரோட இரண்டாவது பிள்ளை தான் மஸ்தான் சாஹிப் மஸ்தான் சாஹிப் வந்து ஒரு நாடக கம்பெனி நடத்திட்டு வந்துட்டு இருந்தார் அதில் ஏராளமான இளைஞர்கள் நடிகர்களாக நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த நாடக கம்பெனியில் ஊமை படங்கள் வந்துட்டு திரையிடப்பட்டது இந்த நாடகத்தை பார்த்துட்டு இருந்த மஸ்தான் சாஹிபோட தம்பி குலாம் காதரும் சத்தாரும் தமிழகத்துக்கு ஏன் இந்த புதிய தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வரக்கூடாதான்னு யோசிச்சாங்க அந்த காலத்தில் சினிமா உலகின் தலைநகரமாக விளங்குச்சு கல்கத்தா ஏவிஎம் கூட புதிய தொழில்நுட்பங்களை எல்லாம் கல்கத்தாவிலேருந்து தான் கொண்டு வந்துச்சு கல்கத்தாவில் தான் எல்லா உபகரணங்களும் கிடச்சிது கல்கத்தாவிலேருந்து தமிழகம் வந்த ரெண்டு தொழில்நுட்பங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்துட்டு சிவகாசியில் இருக்க பட்டாசு உலகம் ரெண்டாவது வந்துட்டு பின்னலாடை உலகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்பதில் வந்துட்டு வெளிநாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட படமான மெலடி ஆஃப் லவ் திரைப்படம் கொல்கத்தாவில் திரையிடப்பட்டு அங்கே ஒரு பிரளயத்தையே ஏற்படுத்தியிருந்தது இது வரைக்கும் ஊமை படம் பார்த்து வந்த மக்கள் பேசும் படத்தை பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க நம்ம குலாமு சத்தாரும் பேசும் படம் எடுக்க இயந்திரத்தை திருப்பூர் வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு கல்கத்தா போனாங்க கல்கத்தாவுக்கு வந்த நம்ம குலாமு சத்தாரும் கிட்டார்பூருங்கிற பகுதியில் தங்கியிருந்தாங்க அங்கே இருக்க வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்துட்டு ஒரு சிறிய இயந்திரங்களை கொண்டு பின்னலாடை தயார் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க உருவாக்கிய பின்னலாடைகள் வந்துட்டு மிகவும் லேசாகவும் உடலுக்கு எளிதாகவும் பொருந்துவதாகவும் அமைந்திருந்தது இந்த அடை தான் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் இதுக்கு பனியன்னு பேர் வச்சுருந்தாங்க அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா திருப்பூரில் வந்து மேலாடையை வந்து மில் துணியில் தயாரித்து சில பணக்காரங்க மட்டுமே இதை வந்து போட்டிருப்பாங்க பனியன்னா இங்கே உள்ள மக்களுக்கு என்னென்னே தெரியாது இந்த ஆடையும் அதன் தயார் செய்யும் இயந்திரத்தையும் பார்த்த குலாம் சகோதரர்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் மாறிச்சு அப்புறம் கடைசியாக பனியன் இயந்திரத்தை வாங்கி திருப்பூர் வந்து சேர்ந்தாங்க நம்ம குலாம் சகோதரர்கள் திருப்பூர் வந்த குலாம் சகோதரர் குடும்பத்தில் ஒரே குழப்பம் மற்றும் எதிர்ப்பு இந்த எதிர்ப்புகளையெல்லாம் மீறி தென்னிந்தியாவிலேயே முதல் பனியன் தொழிற்சாலையை உருவாக்கினாங்க அதற்கு பேர் தான் பேபி நிட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் குலாம் சகோதரர்கள் கொண்டு வந்த இந்த இயந்திரம் வந்துட்டு தலை சுற்றி இயந்திரம்னு அழைக்கப்பட்டது பெரிய மாட்டு வண்டி சக்கரம் போல் இருக்கும் இந்த இயந்திரத்தை வந்துட்டு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் இயக்க முடியும் இதை வந்துட்டு மின்சாரத்தால் கூட இயக்க முடியாது இரவில் பெட்ரமேக்ஸ் லைட்டை வச்சுட்டு நம்ம குலாம் சகோதரர்கள் வந்து இயந்திரத்தோடு இயந்திரமாக மாறி போவாங்க இந்த மாதிரி நல்லா போயிட்டு இருந்தப்ப தலை சுற்றி இயந்திரம் வந்து ரிப்பேர் ஆகி போச்சு அதில் நெய்யப்படும் ஊசியில் வந்து உடஞ்சி போச்சு நம்ம குலாம் என்ன பண்ணார்னா திரும்ப கல்கத்தா போகாமல் கோவையில் இருக்கிற வின்சன் சாலையில் உள்ள மாரியம்மன் லேத் பட்டையில் வந்துட்டு புதிய ஊசிகளை வந்துட்டு அவரே தயார் செஞ்சார் அன்றைய தென்னிந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் சட்டை போடுவர்களும் ட்ராயர் அணிபவர்களும் ரொம்ப கம்மி துரைமார்களும் பெரும் பணக்காரர்களுமே சட்டையும் ட்ராயரும் போடுவாங்க மேல் ஆடை அணிவதே சமூக குற்றமாக இருந்த காலத்தில் மேல் ஆடை அணிவது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமான்னு குலாம் சகோதரர்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தாங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே சாமானிய மக்களும் பனியன் வாங்க யோசிச்சாங்க பணக்காரங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சாதாரண மக்களுக்கும் வந்துட்டு பனியன் போய் சேரணும்னு ஆசைப்பட்டார் குலாம் அந்த நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா பீடி வந்து ரொம்ப பிரபலமாக இருந்தது புகை வந்துட்டு இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை
முதன் முதல்ல கலர் ஆடைகளை பார்த்த மக்கள் வந்துட்டு ரொம்ப ஆர்வத்துடன் வந்து வாங்க ஆரம்பித்தாங்க இதனால் பார்த்திங்கன்னா பேபி நீட்ரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு முழு வெற்றி பெற்றுச்சு அப்புறம் வந்துட்டு குலாம் அவர்கள் வந்துட்டு இதனால் வந்துட்டு மிகுந்த மன நிம்மதி அடைஞ்சார் அது மட்டும் இல்லாமல் திரைப்பட துறையிலையும் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்ட குலாம் கதர் சாஹிப் அதிநவீன சினிமா தயாரிக்கும் இயந்திரங்களை வாங்கி பேபி டாக்கிஸ் என்ற பெயரில் வந்துட்டு திருவாரூர்லேயும் திருவாரூர்லேயும் நாகையிலும் திரையரங்குகளை உருவாக்கினார் பேபி டாக்கிஸ்ங்கிற தேட்டர் வந்துட்டு திருவாரூர்லேயும் நாகப்பட்டினத்துலேயும் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது இப்போ வந்துட்டு அது வந்து மூடப்பட்ட நிலையில் இருக்குது இந்திய பாகிஸ்தான் பிரியறதுக்கு முன்னாடி இன்றைய கராச்சி பகுதியில் வந்துட்டு பேபி நீட்டிங் பணிகளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல தேவை இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் பனியன் சகோதரரின் மூத்தவரான எம்ஜி அப்துல் கரீம் சாஹிப் கராச்சி நகரில் மிட்டாதார் சவுக்குன் என் என்ற இடத்துல வந்துட்டு திருப்பூர் பனியன் வாழாங்கிற பெயரில் வந்துட்டு ஒரு பனியன் நிறுவனம் வந்து தொடங்கினார் இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னா திருப்பூர் பனியன் வாழாங்கிற அந்த நிறுவனம் வந்துட்டு இன்றைக்கும் வந்துட்டு அது அங்கே செயல்பட்டு வருகிறது இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு அப்புறம் கராச்சியில் வச்சுருந்த முதலீட்டை கொண்டு வர முடியாமல் மிகவும் சிரமப்பட்ட குலாம் சகோதரர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா திருவாரூர்லேயும் நாகையிலையும் தாங்க உருவாக்கி வச்சுருக்கிற பேபி டாக்கிஸ் திரையரங்குகளை வந்து விற்று பேபி நிட்டிங் கம்பெனியை காப்பாற்றுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் வந்துட்டு கைகளால் இயக்கப்படும் தலை சுற்றி இயந்திரத்தின் மூலம் தொடங்கப்பட்ட பேபி நிட்டிங் கம்பெனி வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் வந்துட்டு உலகின் தலை சிறந்த பின்னலாடை இயந்திரங்களை கொண்டு இயங்க ஆரம்பிச்சிது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் வந்துட்டு மொத்தம் நானூறு தொழிலாளர்கள் வந்துட்டு பேபி நிட்டிங் கம்பெனியில் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சிலேயே வந்துட்டு முதன் முறையாக வந்துட்டு இலங்கை இலங்கைக்கு வந்துட்டு பின்னலாடை ஏற்றுமதி செஞ்சாங்க அப்புறம் பின்னர் வந்துட்டு உலகம் முழுவதும் வந்துட்டு ஏற்றுமதி செஞ்சாங்க இவ்வளோ சிறப்பாக பனியன் துறையில் புரட்சி ஏற்படுத்தின குலாம் கதர் சாஹிப் தன்னுடைய அறுபத்தொம்பதாவது வயதில் வந்துட்டு இயற்கை எழுதினார் நம்ம என்ன தான் முன்னேறியிருந்தாலும் பனியன் தொழிலுக்கு அடித்தளமாக இருக்கிற குலாம் சகோதரர்களை வந்துட்டு என்றைக்கு வந்துட்டு மறக்கவே கூடாது அதே மாதிரி அவங்கள வந்து தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் குலாம் கதர் சாஹிப் வந்துட்டு சில உதவிகள் கூட செஞ்சுருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் திருப்பூர் குமரன் நகரில் வந்துட்டு நகராட்சி பள்ளிக்கூடம் அமைக்க வந்துட்டு இடம் கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கி திருப்பூரில் இருக்கிற கதர் பேட்டங்கிற ஏரியாவே இவரோட பேரில் தான் வந்துச்சு அதாவது இவர் பே இவர் பேரில் இருக்கிற குலாம் கதர் அதாவது காதருங்கிறது வந்துட்டு க கடைசியில் வந்துட்டு காதர் பேட்டைனு மாறிச்சு அப்புறம் காதர் பேட்டையில் இருக்க மசூதி அமைக்க வந்துட்டு இருபத்தஞ்சு சென்ட் இடம் வந்துட்டு இலவசமாக கொடுத்தாரு இப்படி சாதாரணமாக தொடங்கப்பட்ட பனியன் தொழில் வந்துட்டு பதினஞ்சாயிரம் கோடி வந்துட்டு அந்நிய செலவாணிக்கு இட்டு தருகிறது இப்போது இப்போ வந்துட்டு பேபி நிட்டிங் கம்பெனி அங்கேயே வந்து இல்லை அதுக்கு வந்துட்டு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் திருப்பூர் வரலாறு படைக்க காரணமாக இருந்தவங்க இருந்த குலாம் சகோதரில் வந்துட்டு என்றைக்கும் நம்ம வந்து மறக்கவே கூடாது திருப்பூருக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய வரலாறு இருக்குது இருக்குதுன்னு நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி